द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल दैट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम राइट यू नो द बेसिक्स ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम आई एम जस्ट इन दिस वीडियो बिकॉज दिस इज अ वेरी टू आवर्स वीडियो सो I am just, so I am just giving you the overview of how you how you approach to solve the numerical. आपको numerical solve कैसे करना है shear force bending moment diagram का? आपकी approach क्या होनी चाहिए जब आप question देखते हो एक shear force या bending moment diagram का? हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे. हम gate में आपसे shear force diagram या bending moment diagram नहीं बनवाएगा. वो आपसे कुछ values पूछेगा या तो पूछ सकता है maximum bending moment बताओ या point of contra flexure कहाँ लाई कर रहा है या maximum bending stress कितना induce हुआ कहाँ पे इंड्यूस हुआ लोकेशन बताओ ये सब पूछ सकता है बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम आपसे वो नहीं बनवाएगा गेट में तो हम बस ये देखेंगे कि आपको अगर क्वेश्चन दिखता है तो वो आपको मूव कैसे करना है आपको वो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है सॉल्व करना हुआ अगर हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्ट ठीक है बेसिक बेसिक अगर चीजें बात कर लें तीन तरह के सपोर्ट होते हैं रोलर सपोर्ट हिंज सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट राइट रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक रिएक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस हिंज सपोर्ट में टू रिएक्शन आएंगे वर्टिकल एंड होरिजोनटल रिएक्शन एंड फिक्स सपोर्ट के अंदर तीनों रिएक्शन आते हैं आपके होरिजोनटल रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन एंड ए बेंडिंग मोमेंट ये सबको पता है और रिएक्शन कैसे निकालते हैं रिएक्शन निकालते हैं अगर होरिजोनटल रिएक्शन निकालना है तो समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो वर्टिकल रिएक्शन निकालना है तो समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इज जीरो अगर अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है या मोमेंट रिएक्शन निकालना है तो समेशन ऑफ ऑल द बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट इज जीरो तो यहां से आप अपना रिएक्शन निकाल सकते हो रिएक्शन निकालना सबको आता है इट्स बेसिक्स हो हम लोग रिएक्शन पे नहीं जाते हैं कि रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं सो कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विद कैंटिलीवर बीम सो कैंटिलीवर बीम क्या होता है एट वन एंड इट इज फिक्स एंड अदर एंड इट इज फ्री सो दिस इज अ बेसिक केस बेसिक केस मीन्स द वन एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज फिक्स अदर इज फ्री एंड एट द फ्री एंड वन पॉइंट लोड और यू कैन से कंसेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू इज एक्टिंग ठीक है एक W लोड लग रहा है तो इफ दिस इज ए लोड W तो द रिएक्शन जो रिएक्शन आएगा रिएक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड लोड ये नीचे की तरफ है तो रिएक्शन विल बी अपवर्ड तो द रिएक्शन विल बी W एंड ये इसको एक बेंडिंग मोमेंट देगा W इंटू एल तो रिएक्शन आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में W इंटू एल ठीक है रिएक्शन आप निकाल लेंगे आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द रिएक्शन मैं रिएक्शन कैलकुलेट नहीं सिखा रहा हूं यहाँ पे कैसे करेंगे रिएक्शन निकालना सबको आता है दिस इज द बेसिक आपको तीनों इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट कर देना इक्विलिब्रियम कंडीशन में यू विल गेट द रिएक्शन नाउ अगर एक कोई सेक्शन मानते हैं अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ शेयर फोर्स और व्हाट इज अ बेंडिंग मूवमेंट लेट अस से वी हैव टेकन अ सेक्शन हियर लेट अस से दिस इज अ सेक्शन एक्स एक्स व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर फ्रॉम द फ्री एंड एक्स मीटर फ्रॉम द फ्री एंड ये एक आपने सेक्शन लिया सो व्हाट इज द शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन आपको पता है फ्रॉम द मेथड ऑफ सेक्शन वी नो दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द शेयर फोर्स ऑन एरिया व्हाट इज द लोड ऑन दैट सेक्शन सो आइदर यू हैव टू सी ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये हर जगह वैलिड रहेगा सो डोंट कंफ्यूज विद इट सो अगर आपको यहाँ पे शेयर फोर्स निकालना है तो या तो आप इसके राइट right साइड में देखेंगे या इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे अगर इसके राइट right साइड में देखते हैं सो वी हैव ए शेयर फोर्स डब्ल्यू विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन साइन कन्वेंशन सबको पता है अगर ये आपका सेक्शन है तो दिस दिस इज पॉजिटिव शेयर फोर्स राइट एंड साइड डाउनवर्ड लेफ्ट एंड साइड अपवर्ड इज ए पॉजिटिव शेयर फोर्स और अगर उल्टा हो तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट का सबको पता है आपको साइन कन्वेंशन इफ दिस इज अ सेक्शन देन राइट साइड राइट साइड एंटी क्लॉक वाइज एंड लेफ्ट साइड क्लॉक वाइज बेंडिंग मूवमेंट इज पॉजिटिव ये दोनों साइन कन्वेंशन आपके जनरल रहते हैं आप चेंज कर सकते हो दैट डिपेंड्स अपॉन यू आपसे कोई भी आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आप साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो बट वी आर जनरली यूजिंग दिस दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हम लोग ये लेके चलेंगे तो अगर हम बात करें तो शेयर फोर्स एट एक्स एक्स यहाँ पे शेयर फोर्स कितना होगा दिस इज डब्ल्यू विच इज ए कॉन्स्टेंट तो शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑन दिस कंटिलीवर बीम विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये जो शेयर फोर्स आया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो शेयर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो आई कैन से दैट फ्रॉम द फॉर द स्पैन ऑफ ए एंड बी दैट द शेयर फोर्स विल बी कांस्टेंट दैट इज योर डब्ल्यू सो दिस इज अ शेयर फोर्स डायग्राम व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स व बेंडिंग मोमेंट विल बी लोड इनटू दिस डिस्टेंस एक्स सो दिस इज योर क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड क्लॉकवाइ
अगर शेयर फोर्स जीरो होगा तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट इज वन ऑर्डर मोर देन द शेयर फोर्स अगर शेयर फोर्स जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट शेयर फोर्स अगर कांस्टेंट है बेंडिंग मोमेंट लीनियर शेयर फोर्स अगर पैराबोला है तो बेंडिंग मोमेंट विल बी योर क्यूबिक पैराबोला और यू कैन से इफ शेयर फोर्स इज लीनियर देन बेंडिंग मोमेंट विल बी पैराबोला सो एक ऑर्डर ज्यादा आता है उसका तो वी कैन से दैट द बेंडिंग मोमेंट इन दिस केस विल वेरी लीनियरली एट पॉइंट बी इफ एक्स इज जीरो देन द बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट विल बी जीरो एंड एट पॉइंट ए वेन एक्स इज इक्वल टू एल सो द बेंडिंग मोमेंट विल बी माइनस डब्ल्यू इन टू एल दैट्स वाई आई दिस आई आई शो दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन द डाउनवर्ड राइट इसके नीचे हम लोगों ने दिखाया बिकॉज दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो जैसे आप आप नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो सेकेंड वन इज योर योर कैंटी लिवर बीम सब्जेक्टेड टू योर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरे लोड के ऊपर पूरे बीम के ऊपर पूरे स्पैन के ऊपर आपका लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सो आई एम सेइंग द वैल्यू ऑफ दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज स्मॉल डब्ल्यू इन टू न्यूटन पेपर मीटर द इंटेंसिटी ऑफ दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर पर मीटर ऑफ लेंथ द लोड विल बी डब्ल्यू so this length is l what is the total load total load acting on this cantilever beam is w into l right total load is w into l and where it is acting it is acting at the center of gravity or you can say at the center of this beam that is at a distance of l by 2 or l by 2 from both the ends so we am saying this distance is l by 2 right so this is the total load acting so if the total load acting is w l so the reaction will be w l and what is the moment reaction the moment reaction will be wl into l by 2 that is wl square by 2 in the opposite direction right so you know the how to calculate the reaction so we can say that we can just remove this udl and put a concentrated load wl at the center so you can find the reactions easily now if you want to find what is the bend, shear force and bending moment diagram i am saying let us take a section xx from the free end which is at a distance of x meter so if this is x so at this what is the total load if the the unit of total load at this section will be w into x right w into x and where it is acting it is acting at the center of this length that is x by 2 so the load acting on this section will be wx at a distance of x by 2 so what is the shear force shear force on xx will be shear force on xx will be either you have to see on the right side or on the left side agar right side pe dekhenge then the only one shear force is acting that is wx it is in the downward direction so it is positive so the shear force will be w into x that is a linear variation Now, if you want to calculate what is the bending moment at this section x x, then the bending moment at this section x x will be the load is w x, distance is x by two, so w x into x by two. This is clockwise, right hand side clockwise negative. That's why I take negative, so it is minus x square by two. This is parabolic variation. This is your parabolic variation. सो so, हम लोगों ने पहले भी देखा था शेयर फोर्स अगर लीनियर होगा तो आप, आपका बेंडिंग मोमेंट पैराबोला होगा तो अब आप, आपसे कुछ भी पूछा जाए किसी भी डिस्टेंस पे आपसे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पूछा जाएगा तो एक्स की वैल्यू रख के आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आप निकाल सकते हैं डायग्राम्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि डायग्राम बनाओ पैराबोला इंक्रीजिंग बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा कैसा बनेगा वो हम बात में बात करेंगे जब हम थ्यूरी की क्लासेस देख रहे होंगे तो अभी के लिए जरूरत नहीं है नेक्स्ट इज यूर कैंटी लीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड द लोड इज वेरिंग यूनिफॉर्मली और हम कह रहे हैं कि वो वेरिएशन ऐसा है कि फ्री एंड पे वेरिएशन इज जीरो एंड फिक्स एंड पे वेरिएशन इज मैक्सिमम राइट सो दो दूनिट और यू कैन से द मैग्निट्यूड ऑफ दिस वेरिएशन फोर्स विल बी डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर सो द मैक्सिमम लोड मैक्सिमम लोड एक्टिंग एट दिस एंड विल बी डब्ल्यू इन टू एल right the maximum load this this, this is the w newton per meter is the variation variation of the year or is the maximum load at that point so if i can say if this is a triangle so the maximum load for this triangle the maximum load for this triangle will be w into l w into l is the maximum load that means this much height this height this height जो भाई एक चीज याद रखेंगे इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे ये दोनों चीजें सेम है बस आप याद रखना जो ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में जो ये वैल्यू दिया होता है दैट इज द हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल वो जो बेस होता है ना ट्रायंगल का वो ये वैल्यू दिया होता है अगर हम बात करें अगर मुझे इतने डिस्टेंस का निकालना है तो आई कैन से इफ मुझे इतने ट्राइंगल का लोड निकालना है विच इज एट ऑफ ए हाइट एक्स तो जो डब्ल्यू इन आएगा दैट इज द हाइट ऑफ दिस बेस इस बेस का वो हाइट होता है सो वी कैन से दैट सो 
see the height is will be your your you can say what is the total load acting the total load acting will be the total load that is your जो ये W दिया होता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में दिस W इज द दिस हाइट दिस हाइट इज योर W राइट आई कैन से दैट द जो W दिया होता है दैट इज द दिस मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस लोड और दिस बेस सो दिस हाइट इज W सो आई कैन से दैट इफ द लेंथ इज L देन द लोड इज W इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट ईच एंड एवरी सेक्शन आई एम सेइंग लेट अस टेक अ क्रॉस सेक्शन एट xx एक सेक्शन लेंगे व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर फ्रॉम द फ्री एंड अगर लेंथ L था तो हाइट इज W अगर लेंथ x होगा देन दिस हाइट दिस हाइट विल बी wx by L एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिएक्शन दिस इज W व्हाट इज द टोटल लोड टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी दिस बेस इनटू दिस हाइट L डिवाइडेड बाय 2 so this is wl by 2 and the total load wl by 2 will be acting here let us say this is the total load wl by 2 which is at a distance of 2 uh, this is 2l by 3 and this distance is l by 3 so the bending moment will be wl by 2 into l by 3 wl square by 6 so the reaction will be wl square by 6 right agar ek section ki baat kare to this height is wx by l this is x so what is the total load acting on this triangle is triangle ka total area kya ho jayega this base wx by l into x that is wx square by l divided by 2 so this is wx square by 2l ye total load lagega kahan pe at it iska jo centroid hota hai that is 2x by 3 from the vertex so this distance is 2x by 3 so if you want to find what is the shear force on this xx it i aap right hand side mein dekhenge then only one shear force is acting wx square by 2l it is positive bending moment kya hoga wx square by 2l into this distance that is x by 3 it is negative minus wx cube by 6l yahan se aap nikal sakte hain agar question diya jata hai ki aapka cantilever beam hai but now the things will change now at the fixed end the bending moment uh, the shear force is zero but at the free end the shear force is maximum so i can say if suppose this is the height w so x section lenge xx section from the distance x तो इस सेक्शन के ऊपर नेट लोड कितना लगेगा wx स्क्वायर बाय 2l हमने पहले देखा कैसे आएगा ये wx स्क्वायर बाय 2l ये डिस्टेंस कितना होगा 2x बाय 3 दिस इज x बाय 3 अगर इसके ऊपर शीयर फोर्स निकालोगे xx के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे xx xx के ऊपर शीयर फोर्स निकालोगे या तो राइट साइड में देखो या लेफ्ट साइड में देखो हम लोगों ने लेफ्ट साइड के निकाल रखे हैं तो लेफ्ट साइड में देखेंगे अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वी हैव टू शीयर फोर्स दैट इज दिस रिएक्शन wl बाय 2 एंड दैट इज दिस वन फोर्स wx स्क्वायर बाय 2l सो शीयर फोर्स एट सेक्शन xx कितना आ जाएगा दिस इज wl बाय 2 पॉजिटिव राइट लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव सो दिस इज wl बाय 2 minus wx स्क्वायर बाय 2l नाउ इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट the bending moment at xx will be bending moment kitna ho jayega then the bending moment at xx will be now just be patient just be clear here that the bending moment at xx will be forces ki baat kare wl by 2 into x it will give you a your left hand side clockwise positive so this is wl by 2 into x minus माइनस ऑफ दिस डब्ल्यू एक्स वन फोर्स इज देयर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल ये भी एक फोर्स लगा हुआ है ये आपको देगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सो दिस इज डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल इनटू दिस डिस्टेंस इज एक्स बाय थ्री राइट बच्चे गलती करते हैं बच्चे क्या करेंगे इस रिएक्शन को भूल जाते हैं ठीक है वहां पे एक रिएक्शन भी लगा हुआ है दैट इज आल्सो अ बेंडिंग मोमेंट सो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज इज योर नेगेटिव सो दिस इज माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 3 आप इसको कंसीडर नहीं करते हैं आप अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्वेश्चन विल गेट रॉन्ग राइट क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि बच्चे इस रिएक्शन को भूल जाते हैं तो जस्ट टू मेक श्योर यहां से अब आप बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन x पे आप निकाल सकते हैं नेक्स्ट इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है दोनों एंड आपके सिंपल सपोर्ट्स के ऊपर होते हैं जनरली वन सपोर्ट इज अ हिंज सपोर्ट एंड वन सपोर्ट इज अ योर रोलर सपोर्ट एक लोड लगाया आपने फ्री एंड पे और सॉरी एक मिडल पे बीच में एक लोड लगाया W दैट इज अ कंसंट्रेटेड लोड तो अगर सिमेट्रिकल है तो दोनों रिएक्शन बराबर होंगी W/2 W/2 राइट ये आपको सबको पता है सो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट्स राइट तो शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अगर आपको निकालना है इस केस के अंदर सो लेट अस से व्हाट इज द शीयर फोर्स एट पॉइंट सी द शीयर फोर्स एट पॉइंट सी इज अगर किसी भी पॉइंट पर बस एक चीज याद रखेंगे दोस्त अगर किसी भी पॉइंट पे एक कंसंट्रेटेड लोड लगा है तो अगर उस पॉइंट पे आपको शीयर फोर्स निकालना है तो पहले उस लोड को नेगलेक्ट कर दो 
तो शेयर फोर्स निकालो उसके बाद उस लोड को कंसीडर करो तो एक शेयर फोर्स निकालो सो एट एनी पॉइंट वेयर टू कॉन्सेंट वेयर एट एनी पॉइंट वेयर आई कॉन्सेंट्रेटेड शेयर फोर्स इज एक्टिंग सो यू हैव टू कैलकुलेट द टू शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट वन वाइल नेग्लेक्टिंग दैट कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड अदर वाइल कंसिडरिंग दैट कंसेंट्रेटेड लोड सिमिलर इज द केस विद द बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पे अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट लगा है तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट आप दो बार करेंगे पहला उस कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट को हटा दो और दूसरा उस कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट को आप कंसीडर करेंगे राइट दिस इज दॉल्यू दिस इज द वे अगर सी के बात करें सी के बात करें सी के ऊपर हम कहेंगे पहले आपका ये पॉइंट लोड लगा हुआ है डब्ल्यू बाई टू इनिशियली अगर डब्ल्यू बाई टू को मैं नेग्लेक्ट करता हूं अगर यहां से देख रहे हैं सी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स तो अगर डब्ल्यू बाई को हमें हटा दू डब्ल्यू बाई को आप नेग्लेक्ट करेंगे तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी विल बी सी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना हो जाएगा अगर इसके लेफ्ट साइड में देखोगे दिस इज डब्ल्यू बाई टू दिस इज डब्ल्यू राइट लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेफ्ट साइड डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव सो दिस इज डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू दिस इज माइनस डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई टू राइट माइनस डब्ल्यू बाई टू नाउ इफ यू कंसिडर दिस डब्ल्यू बाई टू हेयर अगर आप इस डब्ल्यू बाई टू को कंसिडर करते हैं देन द शेयर फोर्स एट पॉइंट सी विल बी जीरो नहीं बिकॉज डब्ल्यू बाई टू डब्ल्यू बाई टू इज डब्ल्यू 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 कैंसल आउट सो दिस इज जीरो नाउ वट इज द शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पॉइंट बी पे आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है पॉइंट बी के ऊपर आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है W तो इनिशियली उस W को अगर इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड को हम पहले नेग्लेक्ट करेंगे इसको नेग्लेक्ट करते हैं राइट right साइड में देखा ऊपर की तरफ एक फोर्स W बाई टू दिस इज ए नेगेटिव सो दिस इज माइनस डब्ल्यू बाई टू राइट Now, if I consider this W, so the when the shear force at this point will be W in the downward direction, which is positive, W by two negative. So W minus W by two, it is W by two positive. Right. Now the shear force at point A, shear force के ऊपर एक point load लगाए, initially इसको हटा लो. तो अगर इसको हटाएंगे, then what is the shear force? This is W minus W by two. This is W by two. And when you consider this concentrated load, it will be. Zero. It will be zero. So this is the way you will find out the shear force at each and every point. So if you put that this is the way W by two, this is minus W by two. So this is the shear force diagram. This is the shear force diagram, and at this point the shear force will be zero. Shear force is changing sign from positive to negative. Right. Shear force is changing its sign. Now what is the bending moment at point A? If you want to find what is the bending moment at point A, bending moment at point A will be this is W by two into L. This is W by two into L. This is your positive bending moment minus W into L by two minus because this is hogging the minus W L by two which is zero. Bending moment at point B. Point B pe bending moment nikalo. Point B pe bending moment is अगर इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे सो वी हैव द बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू एट पॉइंट बी विल बी योर डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू पॉजिटिव डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू पॉजिटिव दिस इज डब्ल्यू एल बाई फोर पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट विल बी सॉरी पॉइंट सी पे पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट विल बी दिस इज डब्ल्यू बाई टू इंटू एल विच दिस इज पॉजिटिव लेफ्ट एंड साइड क्लॉक वाइज पॉजिटिव so this is w by 2 into l minus because of this w into l by 2 this is zero this is also zero so if you draw the bending moment diagram then this will be the bending moment diagram from zero to the maximum which is w l by 4 to zero right so this is the bending moment diagram for the simply supported beam at which one concentrated load is acting in the middle so you can say that when the shear force is changing its sign ye shear force aapka sign change kar raha hai then the bending moment is maximum this is the concept here if you want to find what is the maximum bending moment then at for the maximum bending moment your shear force must must change its sign so so agar aapko kabhi bending moment maximum nikalna aa sakta hai paper mein gate ke paper mein so you have to do what that shear force ko aap zero put kar denge right to put the shear force is equal to zero you will get the bending moment to be maximum